Saludos a todo el mundo, soy Danska, te doy la bienvenida al episodio número 19 de Players of the 2 de Adfire, aquí en vuestra logia para de YouTube. Y he de decir que no he hecho absolutamente nada fuera de cámara. Dejé el vídeo, hice un par de cosillas de rol, estuve preparando un par de cosillas, eh, me fui a la cama y hoy me he puesto a grabar directamente. Así que nada, vamos a ir a Puerto Maje. Puerto Maje. Que tenemos que entregar cartas, si no recuerdo mal. ¿Me va a decir dónde? Voy a decir que me duele un poco la cabeza, ¿vale? Aviso. Así que igual estoy un poquito más... En Puerto Maje, simplemente. Tenemos que buscar a Tuana. O oh, vamos al muelle. Lo he dicho, me duele un poco la cabeza, así que igual estoy un poquito más mmm, apagado de lo normal. Si ya de por sí soy un poco soso, un poco bastante. Imagínate si estoy malo. Madre mía. A ver, se está escuchando bien, ¿no? Pues igual no, ¿eh? Espérate. Tengo activado lo de Logitech. Sí. En teoría está como siempre. Vale. Entonces no me rayo. Wonder if Wanglet's still in a mood. Red Serens, Adherens, the Dear Wooden. What next? A giant right out of his looking lands. Yeah, aquí está. Una humahua agarra la empuñadera de un largo sable puntado en su cinturón. Despierta la atención entre los transeúntes sin establecerse mucho tiempo en un sitio, en ningún sitio. Un segundo. Voy a bajar el volumen porque, madre mía, mi cabeza. Se queda inmóvil y vigilante como un búho. Se gira hacia Maya y se encoge. Luego sacude la cabeza sutilmente. Is he still here? Vamos a estudiar la muchedumbre. Justo cuando decides darte por vencido, un Uana da eh, de paso, levanta, sí, de paso, no da el paso, de paso levanta la vista de los garabatos de una página de notas. Se guarda el pergamino y en el bolsillo si se aleja entre la oscuridad de la multitud. El gesto es bastante inofensivo, pero la velocidad y la facilidad te deja con la duda. Los ojos de Skyn está volviendo. Your choice of company has me worried. Captain, that's enough. Vale. Here's your shadow. I'll string him up by his thumbs before he lays a hand on you. Well, he's obviously not one of ours. Unless Atsura sent someone to monitor me. Must be working for the other side. ¿Qué otro lado? Not everyone in the Deadfire lays out the welcome mat for Rawatai. That shouldn't be any surprise. Twaha, I'm getting you out of this. We pulled each other out worse snags. Easy to say when it's in the past. This stalker is relentless, and he is always watching. Me puedes contar de esa persona. He's Juana, average height, and I've caught him scribbling on a sheaf of notes. Like any good tale, he's indistinguishable from anyone else wandering around Port Mage. Probably why they picked him for the job. ¿Y qué estarás haciendo que le pueda despertar tanta curiosidad? Company business. Company business. Sit tight and I'll get this sorted out. Whatever happens, he won't bother you again. Just try and... I will stand perfectly still and fill my heart with the words of our national anthem. That's... Yeah, that's exactly what I meant. Empiezo a pensar, puede ser que la voz de Maya la haya puesto... Marisha, la de Critical Role, segundo. En algún lado lo dirá aquí, ¿no? Sí, 
Six Boys by Actress Marisa Rey. Decía, yo llevaba un tiempo pensando diciendo, me recuerda mucho a la voz de Kelly. Efectivamente. ¿Qué me cuentas, señorita? Bueno, es gratis. This flame lacks the flicker of guidance, but it will purify both flesh and soul. Let the pain absolve your sins. Pues no tengo toda mi alma. El humo que despide tu piel emite un olor acre que se te mete en la nariz. El dolor es constante y punzante. La punta de la llama se te clava en los nervios hasta que los dedos te empiezan a temblar des descontroladamente. Now for the benediction, what I speak you repeat after me. Godly Redeemer. And bringer of light, who shepherds his flock through the labyrinth of hell. Though you currently rest in peace, we remain devoted until the time of your revival. In your coming rebirth, in the restoration of your holy greatness. To banish the shadows of the unfaithful, and wash away the sins of our past. ¿Se supone que tengo que recordar todo eso? Slower this time, if you like. Good. The light accepted you for its host. Go and be well. Sí, pero esto que me da. Un bufo. Bueno. Ni tan mal. Pues nada, encontrar a un Juan atípico de aquí. Tendrá nombre. Es que me tendría que ir donde los Juanas, ¿no? Digo yo. Puede preguntarle a la de la guardia. Estaría bien. La verdad. Nice and quiet. Keeping out of trouble. Improving by the day. There is much to rebuild and you something you wanted. I'll see too. Vale. No hay nada. He sido engañado. Hemos sido engañados. Hazte tú para encontrar aquí al tipo este. Y ahora por hecho yo dar por sentado que va a estar en la calle, pero igual no, ¿eh? Madre mía. Eh, ¿tú quién eres? What say? You need something? That goes for you or your fetching friend. Pues él los tiene los cabellos de una magua isleño, ojos tranquilos y una pequeña cicatriz en el labio superior. Tu minucioso escrutinio lo, descon eh, lo desconcierte y retrocede cautelosamente. Que si no te das cuenta, pero ves una mancha de tinta en su pulgar derecho y su dedo índice. Al bajar la mano inconscientemente da una palmadita a un bulto que tiene en el bolsillo.
Tinta y un bolsillo lleno de notas. ¿Eres el que va detrás de tu aja? ¿Tu aja? How did you know about? You must have me mistaken for someone else. This is not a name which I know. Intimidación y farol o farol y percepción. Maya, apunta a la rodilla, dispara la herida. Él da un paso atrás mirando a Maya, estupefacto y los ojos abiertos. Tuaja es no un nombre que he escuchado antes. Soy tu ojo y tus ojos. Estoy aquí, bien y bien. Ok. Ya pues sabemos dónde tenemos que ir. Al sitio de los, de los Amauas. O Aumauas. Bueno, a lo mejor está en la calle Goreci. Puede ser, ¿eh? Que me haya precipitado, pero vamos. Deduzco que será aquí. Ese no es... Date. Ah, vale, que pensaba que estaba yéndose... Que hemos hecho la misión, espérate. ¿Seré idiota? Ay, Dios mío. De verdad que estoy malito. Que no, 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 no me da, ¿eh? No me da. Y decir, ¿por qué brilla eso? Y me he dado cuenta de que es el farol. El reflejo del farol. No te dejes preocuparte de tu rastreador. ¿Qué te han enviado a Astura? I'm supposed to pass these down the line and into the next set of hands. More of what you've done here. That's discretion for you. Eso no responde a mi pregunta. That's all the answer I have. We should be going. It's been an absolute delight. That's enough of that, soldier. Atsura will know your performance was adequate. And you, Watcher. Rawatai thanks you for your service. Yeah. Yeah, I thought we would. Pues nada, no, nos vamos de aquí. Podríamos descansar. Ah, bueno, puedo hablar con ella. Puedo decir que algo está en tu mente y te pido una explicación. Tuaja es excéntrica, lo sé. Incluso en la Navy, nunca sabía qué hacer con ella. Podrías preguntarte por qué uno de los tribales estaría buscando a ella. Y si eso tiene algo que ver con nuestra pequeña misión, no insultaré tu inteligencia. Por supuesto que lo hace. Atsura está haciendo trabajo importante en la Deadfire. Está trayendo paz, orden, bounty. Y eso no todo el mundo ve de esa manera, así que él tiene que mantener sus intenciones quietas. Sé que la secrecía no se ve bien, pero puedo prometerte que esto es para un arma de Deadfire mejor. Bueno, pues ya está. 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 You have every reason to be suspicious. Just trust me that this is all for the best. I wouldn't lie about that. Vale, me fui. Qué remedio. Vámonos, átomos. Pero esta no nos dice dónde tenemos que ir, ¿no?
Esta es lo decía. Pues nada, ya a ver si me encuentro en algún momento con él. Vámonos. Ay, qué sueño, joder. Vale, vamos a ver. También tenemos la misión de esta tipa que no me ha caído nada bien. Pero nada, nada, nada bien. De momento vamos a ir a hacerla porque nos pilla de camino. Pero no me gusta nada esa actitud, ¿eh? Porque el furante por lo menos, pues sí, te oculta cosas, es en plan secretitos y demás, pero es un caballero. Esta no, esta... No. Pocas raciones, ¿cómo que pocas raciones? ¿Cómo se pasaban todas? Oh, estoy seguro de que se podía. Se puede comprar, se pueden at atacar barcos piratas, barcos no piratas también se pueden atacar. Eso no es ningún problema. ¿Era en la bóveda? Creo que sí. Estás vagando por las calles cuando ves que se te acerca un hombre entre la multitud. No lo has visto nunca, pero la mirada que tiene demuestra que te reconoce. Observador, dejadme pasar. Un hombre de campo emerge de entre la multitud. Tiene la cara roja y el pelo despeinado. Ignora a los transeúntes irritados que lo están fulminando con la mirada, puesto que sus ojos brillantes están fijos en ti. Pareces tener tanta pasión como siempre, Lightham. Se te echa el mentón hacia adelante en un saludo brusco. El misionero bufa a modo de respuesta. Supongo que ha sido un cumplido de tu parte. De hecho, me esfuerzo por seguir la luz y la devoción. Porque lo fue. Vamos, ¿por qué no lo sería? Las palabras de Soti hablan de inocencia, pero su sonrisa es demasiado dura y demasiado feroz. Entonces permíteme que devuelva el gesto. Diría que estás más oscuro de lo normal, cosechador. Te envuelve toda esa muerte y herejía. Creo que mantendré la boca cerrada a partir de ahora. A Soti se le pone la piel de gallina de repente. Ignorando su ceño bastante fruncido, Laizan vuelve a mirarte. Tú, tú eres quien vio el milagro. Cuando Eoza se alzó en Kaeznua, su voz trans transmite tanto asombro como convicción. Y tú debes ser Laizan, te fuiste de Asongo justo antes de que llegara Eozas. Lo sabía, nuestros caminos estaban, estaban destinados a cruzarse. Este es el que discutió como con el jefe del, del, del puesto ese y demás y se fue. Nuestro pueblo habrá maravillas de ti. Es comprensible que Ozas te haya elegido para ser testigo de su regreso. Por eso tengo una esperanza de que nos puedas ayudar. Su cara deja entrever un minucioso, un minúsculo atisbo de duda. Lo oculta bajo un profundo suspiro antes de comenzar a contar su historia. He tenido sueños extraños últimamente. Una rueda que no deja de girar. Un huerto de árboles coiki que nace en del fruto caído de los árboles de al lado. Se rasca la barbilla bigotuda. Entonces los radios de la rueda se rompen, los árboles dejan de crecer, la fruta cae y se pudre en el suelo hasta ser una masa apestosa e infecta. Y 
Y a mí que me cuentas. Por favor, esto es importante. La verdad es que sí. Yo creo que sí, ¿eh? En esos sueños también te veo a ti. Estás en el centro de la rueda, en el centro del huerto. Estabas allí cuando tuvo lugar el resurgir de Ozas. Y parece que te dejas caer por todo el lugar en el que haya estado. Tu boca luce una mueca irritante cuando llega al punto crucial de sus preocupaciones. Y Ozas siempre ha significado renacer y redención. Pero a su paso deja mucha muerte. Primero en la guerra del santo, ahora aquí otra vez. Sus ojos están muy abiertos y llenos de preguntas. Eh, ¿Esa es la impresión que doy? Eder hace una mueca de culpabilidad tu, eh, en tu dirección. Se gira hacia la Ethan. Me encantaría invitarte a un trago si la cosa ayuda. Llega con la cabeza, con la ansiedad creciendo detrás de sus ojos. Tengo que saber qué significa esto, por favor. No hay respuesta fácil, querido amigo. Mi gente siguió a Ezas a la guerra en una ocasión. A veces me pregunto si le habremos fallado al perder o si lo hicimos al coger la espada. Por favor, has visto más que nadie. Debes de tener alguna idea de lo que significa todo esto y cómo podemos hacer para encontrar algún sentido. Estoy leyendo todas las posibilidades, ¿eh? Porque esto es importante, yo creo. Me gusta mucho la última. Y me gusta mucho la, la primera, ¿eh? Va a ser la primera. Yo creo que es que haces más de la primera. Me preocupa un poco lo que ha dicho. Cada vez estoy empezando a pensar que Ozas quiere efectivamente acabar con el ciclo de la rueda. No te retengo más, pero me has dado mucho lo que pensar. Gracias. Se da la vuelta y se, y se permite a sí mismo desaparecer entre la multitud. Cada vez estoy empezando a pensar más eso, Era aquí. La gente que estaba allí creo que me falta por pelear con ellos. Pues como cargué la partida al ver que había fallado una misión. Ahora son aliados, de repente, ¿no? Heads up. Show me. The shadows and I have an understanding. Yes. I'm on it. La capitana de ro del rompemanías se queda para para dar rígida delante de ti. Amenazante a pesar de ser corta de altura. Con las piernas musculosas y separada firmemente, abre las manos gruesas y callosas sobre sus caderas. Te mira con una mirada pesada y la barbilla muy alta. No me, no me miedo a nadie, simplemente tienes poca seguridad. Entonces, 
Loot me no less than four crates, and I'll be, let's say, better inclined to do you a favor. Them Valian trading princox have a stockpile of it in their mill in Queen's Birth. Otherwise, you could raid them in shallow waters as they ship it in. Es que no me caen bien. Es que no. Es que no me caen nada bien esta gente. Se que toman por culo. No, ¿qué haces con eso? Idiota. Se me ha olvidado cambiarme las armas. Joder, está todo el mundo con las armas al revés, tío. Mm, qué mal. El muro, muro. El muro tampoco me sirve aquí de mucho. ¿Qué más tenemos? Podemos convertir a alguien en un cerdo. Me gusta. Pero no, de momento... Esto venga. Can't take much more. Imagino que se moverán si se me tocará joderme, pero bueno. Vale, han hecho focus al mago. Es que no voy a matarla, tío. Tengo que cambiarme de arma. You 
were saying? Ah, vale, pensé que lo había matado. Vaya. Bueno, era de esperar. Estando escazo no hay vida, no me enseña que este le haya al remate. Vale, veo que no, menos mal. Vale, para que vuelvas a lanzar un hechizo. Listo. Que es un listo. Se me ha olvidado que se está vivo todavía, la verdad. Ok, pues no podemos hacer esa misión ya. Me da un poco igual. No sé qué pasará ahora si vuelvo a hablar con la otra. Vale, Joder, me cada vez me encuentro peor, eh, gente. Madre mía. Me hace falta un puto para este tamor. Con urgencia. Pero bueno, voy a intentar aguantar hasta los 40-45 minutos. Hemos hecho esto aquí. Vamos a descansar. Vamos a ir a la ciudad de la tona esta rara. O como se llame. Intentamos hablar con otro para hacer otra misión. Esto no me ha dado nada de experiencia. Me imagino que no. Pero antes de eso, continuar con la historia, tenemos que subir mínimo a nivel 10. Igual esta noche sí que le doy un poco de caña fuera de cámara. A las misiones secundarias. Si me tomo un paracetamol y se me da un poco de dolor de cabeza, haré eso. Lo que no sé es en qué parte está con quien tenemos que hablar en la, en la ciudad esa. En el barrio ese de la ciudad esta, más bien. ¿Qué se llama? ¿Ciudad de Latón o algo así? 
I've noticed you seem to be frequently at odds with others. Sí, la ciudad de Latón. En teoría aquí tenemos una misión. Hablar con alguien. Vale, a ver. Esta no es. Esta tampoco. Esta tampoco. Con la Azuna y la ciudadela del latón. Azuna y Karu lideran las fuerzas rautarianas de la región. Rautayanas. Gracias a la compañía real de la llama extinguida. O oh, de llama extinguida. I heard you and Isolmir again. I do wish you would stop encouraging her. Real sorry, Alath. You think I care about your What is your business at the Brass Citadel? Conocí a Zona y Karu en el palacio. You were the Watcher. The one who nearly caused a riot in Queensburg. The Grand Secretary Atsura wants to meet you. His office is on the lower level of Imperial Command. Once you're inside, go downstairs through the room on the right. Oh, no. What bothers me is how she doggy is my friend. And you keep bringing her out. Looking to lighten the mood, I guess. With sails on Why does your Ronga carve his name into a rock? The Ronga. Me deja preguntarle por lo otro. Es que no sé si son el mismo. No, creo que no. He dicho que bajemos. Mira, aquí está. Azuna y Karu para cerca de su escritorio como un tiburón dando vueltas a la superficie. Aprieta una pipa larga y elegante entre los dientes. El humo deja una estela punzante detrás de ella. El former lord de Cad Nua y un time terrifier de los Harbour Masters. Si las Dockside Tales son para ser creídas, más que Hasongo, tú no has traído mucha buena noticia de late. Así que, en adición a piratas, profeteers y slavers, The dead fire has a vengeful god roaming its waters. Podría ser peor, al menos no es Skyn. Tell that to my dead at a songo. Eh, ya hombre, hay que tomar esas cosas un poquito humor. Just for the archipelago needs one more disaster tugging at the seams. He must be stopped. Vale, eso fue el palacio. If there were help to be found at the palace, do you think dead fire would be such a mess? The Valians won't lift a finger if it isn't to snatch a coin, and the Huana will barely do that much. No one takes charge to solve the big problems. But perhaps we could work together to our mutual benefit. I'll get the Dead Deadfire's full of fertile, temperate islands. Except for Andra's mortar, it's largely free of rough weather. Yet much of it is uninhabited. Itinerant tribes drift between some of the islands, and smugglers and slavers cluster around the rest. It's a waste. Imagine what this place could be, with well-guarded shipping routes. How many Rauhtians we could feed with plantations here? No te veo tan diferente al resto de gobernantes de aquí. The Valian Trading Company wants to leech every last coin they can from the dead fire, no matter the eventual cost. Por eso me caen un poquito mejor. Ah, no, estos son los que me caen bien. And the Juana, happy to let them all pick away at their fractured empire. We're interested in building something here. We've got a way of charging into things full speed. Some might call it reckless, but I consider it valuable. If you're chasing the god who's stomping this place into the ground, 
then we have a common goal. And if you're going to survive here, then you could use an ally. He conseguido llegar hasta aquí solo. No necesito a nadie más que mi tripulación. Sounds like someone's volunteering to carry everything. Mm, I like you. Not to belittle your success at Hasongo, but there are greater dangers in Deadfire than a fort full of Naga. We can help you, but first, you need to help us. Atsura, our Grand Secretary, has a plan that would make use of your unusual talents. His office is downstairs. He can tell you more. Vale, como tenemos que hablar con él también, me da un poco igual. Pero bueno, lo típico, tengo varias facciones, ¿no? Los principi, los de... La esta mercantil... Estos de aquí, la reina. Y los suanas, creo que también, porque la reina creo que está un poco, un poco entre medias. Creo. Watcher Nui, the hero of Hasongo. I'm pleased you've taken me up on my invitation. Nekitaka is full of boastful tongues and bold claims, but none have accomplished what you managed at Hasongo. Eso es porque nadie más es un observador. So I see. I am Atsura, Puedo conectarme con el Adra y esas cosas. Para ser una empresa comercial tenéis una presencia muy autoritaria en Neketaka, ¿verdad? Why not? Thousands of years ago, our people came from the archipelago. By one reckoning, we have as much claim on these islands as the Juana. But our purpose here is trade. While our homeland is rich in saltpeter, the violent climate and rocky soils make it a poor source for most other basic staples. It's my business to look after the mainland's interests here. ¿Y esos intereses incluyen a Draluminoso? That is a valian frivolity. Leave it to them to observe a substance that occurs nowhere else on Aeora and immediately set about pulverizing it for profit. For now, but what will ultimately win out? The Valians' drive for innovation, or their hunger for wealth. We know too little about Luminous Adra to understand the consequences of ripping it out. Perhaps you can help me keep them from doing more harm. Well, the demand for Luminous Adra has sent the Valian Trading Company into a frenzy. Their expeditions grow too bold and their officers too greedy. Worse, their rapid expansion attracts pirates and threatens the outlying Juana tribes. This risks souring the Kahanga royals against all foreign involvement, but you can curtail their growth. By snapping up land, we need to grow food and build ships for our people. Indeed. But our interests and dead fires are not mutually exclusive. The Valians have sent an expedition to Pokokahara, a storm-wrecked island believed to house a vein of luminous. Restoring the luminous Adra at Hasongo was an incredible feat. One I would have thought impossible. If your abilities allow you to do that, then perhaps you are also capable of the opposite. Find the luminous Adra at Pokokahara. Render it unusable to the Valians. This should encourage them to develop the resources they have, rather than reaching for more. Yeah, but the fire is a tumultuous place. 
Consider the value of an ally with ships, cannons, and the backing of a great empire. Eso es verdad. I do not have the precise location of Poco Kahara, but the tribe on now. What else can I do for you? Vale, gente, déjalo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, siento que ya está un poquito más apagado, pero de verdad que me duele muchísimo la cabeza. Así que nada, no os molesto más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.